హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా వాళ్ళకి ఈసీ వాళ్ళకి థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉందండి ఏడీసీఎస్ ఆ సబ్జెక్ట్లోని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ వెయిటేజ్ వచ్చేప్పటికి యూనిట్ నేమ్ ఏమో ఎనలాగ్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ వెయిటేజ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ అంటే ఫోర్ షార్ట్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ షార్ట్కి వచ్చి త్రీ మార్క్స్ కదా ఓకే టోటల్ ట్వంటీ మార్క్స్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఓకే వెయిటేజ్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అంటే టూ షార్ట్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ వెయిటేజ్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అంటే టూ షార్ట్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ యూనిట్ ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ వెయిటేజ్ నైన్టీన్ మార్క్స్ అండి నైన్టీన్ మార్క్స్ అంటే టూ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి యూనిట్ నుంచి అలానే ఒక షార్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి మల్టీప్లెక్సింగ్ టెక్నిక్స్ లెవెన్ మార్క్స్ అంటే ఒక షార్ట్ ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇది వెయిటేజ్ ఇప్పుడు యూనిట్ వైజ్ షార్ట్స్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలానే ఎస్ఎస్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి షార్ట్స్ ఫోర్ షార్ట్స్ వస్తాయండి ఇక్కడ నేను మొత్తం సెవెన్ షార్ట్స్ రాశాను ఈ సెవెన్ ప్రిపేర్ అవుతే మాక్సిమం దీనిలోనే ఫోర్ రావచ్చు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు స్కోర్ చేయాలి అంటే ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు డిపెండ్ అయితే కుదరదు జస్ట్ ఎవరైతే పాస్ అయితే చాలు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసమే ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ మోడ్యులేషన్ మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఆ మోడ్యులేషన్ నీడ్ ఏంటి సెకండ్ డిఫైన్ ఏఎం ఎఫ్ఎం అండ్ పిఎం అంటే యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే డెఫినేషన్ రాయాలి ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ అండ్ ఫేజ్ మోడ్యులేషన్ ఇవి బట్టి పడితే రావండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ఉంది డెఫినేషన్ ఏంటి ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మోడ్ క్యారియర్ వేవ్ ఈజ్ వ్యారీడ్ ఇన్ ఇకార్డెన్స్ విత్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ అంటే ఏమంటాం ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి క్యారియర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది దేన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అలా మీకు ఏఎం అంటే ఏంటి ఎఫ్ఎం అంటే ఫేజ్ ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక డెఫినేషన్ తెలిస్తే మీరు దాన్ని బట్టి ఇంకో డెఫినేషన్ అనేది మీరు రాయడానికి ట్రై చేయాలి నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ టు ద మాక్సిమమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్కి మాక్సిమమ్ యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకోవాలి బై క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమమ్ యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకోవడాన్ని మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటాం నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ప్రియాంసిస్ అండ్ డియాంసిస్ అంటే ప్రియాంసిస్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డియాంసిస్ లో డిక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లిస్ట్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ ఓవర్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫై డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాయిస్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో నాయిస్ ఫిగర్ అండ్ నాయిస్ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వండి వీటిలో కంపల్సరీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సిలబస్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంది అసలు ఏడీసీఎస్ అంటేనే సిలబస్ ఎక్కువ ఓకే దానిలో ఫస్ట్ యూనిట్లో కొంచెం సిలబస్ ఎక్కువే ఉంది దాని నుండి కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఒక్కటే రావడం అంటే కొంచెం కష్టమే ఎస్ఎస్కి వచ్చేప్పటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ విత్ ఏ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చదవనసరం లేదు జనరల్గా రాయిస్తే సరిపోతుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది రిసీవర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే దేని ద్వారా అవుతుంది ఒక ఛానల్ ద్వారా అవుతుంది మనం ఏదైనా సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందంటే దాంతోపాటు నాయిస్ అనేది ఉంటుందిగా ఆ నాయిస్ అనేది ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది అసలు మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే అసలు ఈ దేని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము ఇన్ఫర్మేషన్ అనే దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాము అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఒక బ్లాక్ వేస్తాము అలా డయాగ్రామ్ వేసి దాని గురించి జనరల్గా రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎన్ ఏఎం సిగ్నల్ అండ్ డిఫైన్ మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏఎం సిగ్నల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఎక్కువ రిపీట్ అయిందండి ఈ క్వశ్చన్ ఓకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విఎస్బి ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ విఎస్బి అంటే వెస్టిజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ
नैक्स्ट डिफाइन द टर्म्स क्वांटेशन क्वांटेशन चूँ अला क्वांटेशन नॉइज चूँ ओके नैक्स्ट एस एस एम प्रिपेर अवाली अंत डिफाइन पीएम पीडब्ल्यूएम पीपीएम अं इट्स वे फॉम अं अवी कल इस्डे एक्सप्लेन पीएम विथ इट्स वे फॉम अने लगे एक्सप्लेन पीडब्ल्यूएम इट अं इट्स वे फॉम लेते एक्सप्लेन पीपीएम अं इट्स वे फॉम पीएम अंटे पल्स ऐंप्लीट्यूड मॉड्युशन अंत क्यारियर प्रती ओक पल्स ओक ऐंप्लीट्यूड चेंज अदे पल विंटे क्यारियर प्रती ओक पल्स ओक विने चेंज अला पीपीएम अंत क्यारियर प्रती ओक पल्स ओक पोजिशन अने चेंज देश बेस मेसेज सिग्नल बेसक अभी प्रिपेर अटोमेट कंपारीजन वे कदा फस्ट क्वेश्चन प्रिपेर अच्छे नैक्स्ट कंपारीजन अने वाचु कंपेर पीएम पीडब्ल्यू एंड पीपीएम नैक्स्ट एक्सप्लेन द प्रासे आफ क्वांटेशन वित् वे फॉम्स यह थ्री प्रिपेर अवी थ्री एस वो नैक्स्ट थर्ड यूनिट डिजिटल मॉड्युशन टेक्निक वेटेज सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मार्क्स अंत टू षार्स टेन मार्क्स क्वेश्चन अन्ट ओके दाटार्स एम प्रिपेर अव्वाले डिफाइन एएसके एफ एसके अं पीएसके ऐंप्लीट्यूड शिफ्ट की फ्रीक्वे शिफ्ट की अं फेज शिफ्ट की नैक्स्ट स्टेट द नीड फर् डिजिटल मॉड्युशन स्टेट द डिफर बिटवी बिट रेट अं बॉड रेट अंड नैक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट डिफरेंट एनलाग् सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एनकोडिंग स्कीम्स नैक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द नीड फर् क्यूएम ओके नैक्स्ट एस एस क्वेश्चन प्रिपेर होते प्रीविय टेन मार्क्स क्वेश्चन कदमी प्रीविय पेपर्स अड़े हाम को मेदे बट अभी कंफर्म ऐसीलेम बट हाम को रिमेन क्वेश्चन प्रिपेर अवी एक्सप्लेन सैक्ल रिटेंडी मेथड आफ् एर्र डिटेक्शन वित् एन एग्जापल नैक्स्ट हाम को नैक्स्ट एक्सप्लेन बैनरी फेज शिफ्ट की बैनरी ऐंप्लीट्यूड शिफ्ट की बैनरी फ्रीक्वे शिफ्ट की वित् ब्लाक डयाग्रम्स प्रिपेर अंटे थ्री बट्टी पटक प्रिपेर अरे दाँ कंपेर एफरस ओके आफरसोलिस्ते बट्टी पटक का प्रिपेर आईना नैक्स्ट थ्री का अर्थम होता है नैक्स्ट फोर्थ यूनिट ट्रांसमीटर्स अं रिसीवर्स वेटेज नयी मार्क्स अटे टू ए मार्क्स क्वेश्चन शार्ट ओके शार्ट प्रिपेर अव्वाले डिफरस बिटवी लो लैवल अं हई लैवल मॉड्युशन नैक्स्ट डिफाइन सेटी सेलैक्टिविटी अं फिडिटी आफ् ए रेडियो रिसीवर् थर्ड क्वेश्चन डिफाइन द टर्म्स इमेज फ्रीक्वे अंड ईमआर इन ए रेडियो रिसीवर् नैक्स्ट शार्ट स्टेट द नीड फर् एवीसी आटोमेट गेन कंट्रोल और आटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल एस एस की एक्सप्लेन हई लैवल मॉड्युटेड ट्रांसमीटर अं लो लैवल मॉड्युटेड ट्रांसमीटर अंत इक हई लैवल मॉड्युटेड रूप दाशा अंत रू कल क्वेश्चन अड़गड़ी एक्सप्लेन हई लैवल मॉड्युटेड अद क्वेश्चन अड़को लेकिन एक्सप्लेन लो लैवल मॉड्युटेड ट्रांसमीटर अब क्वेश्चन अड़को ओके नैक्स्ट एक्सप्लेन इंडैरक्ट मेथड आफ् एफ एम जनरेशन इंडैरक्ट मेथड आफ् एफ एम जनरेश आम स्ट्रांग मेथड आफ् एफ एम जनरेशे ओके अदर्तपेको नैक्स्ट एक्सप्लेन टीआरएफ रिसीवर नैक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग आफ् सूपर हेट्रोड एएम अं एफ एम रूना कदा एक्सप्लेन द वर्किंग आफ् सूपर हेट्रोड वित् एएम अला एफ एम अभी टू क्वेश्चन ने कल राशा अं इन रास क्वेश्चन मोतम पर्फेक्ट प्रिपेर अवी अंत वेरे चाईस अच्छे ले दाटी वे चाईस इकड़ना अभी क्वेश्चन प्रिपेर अच्छे टू क्वेश्चन दीन वस्तान ओके चाईस फोर्थ यूनिट नैक्स्ट फिफ्त यूनिट वे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स वेटेज लैवन मार्क्स अंत शार्ट एट मार्क्स क्वेश्चन शार्ट से प्रिपेर अवतार है डिफेन मल्टीप्लेक्सिंग अं नीड फर् मल्टीप्लेक्सिंग स्टेट दीड फर् मोडम लिस्ट डिफरेंट टाइप आफ् मोड मोडम अंत मोड्युशन अं डीमोड्युशन नैक्स्ट डिफेन टीडीएम अं एफ टीएम टाइम डिवजन मल्टीप्लेक्सिंग अं फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सिंग एस एस को चेपड़ी एक्सप्लेन फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सिंग वित् ब्लाक डयाग्रम एक्सप्लेन टाइम डिवजन मल्टीप्लेक्सिंग वित् ब्लाक डयाग्रम नैक्स्ट स्टेट द कांसप्ट आफ् डिजिटल सब्सक्रैबर लाइन टेक्नजी अंत मेरे टोटल एफ टीएम अलाडीएम रू प्रिपेर शार्ट कवर अवती अला एस एस कवर अवती टापिक चाल तक उन्या ओके एवर जस्ट पास अवालो फोर्त यूनिट फिफ्त यूनिट टू यूनिट चाईस अनेक मिपेर अटर यह टू पर्फेक्ट प्रिपेर तरवा 
ఫస్ట్ యూనిట్ అలానే సెకండ్ యూనిట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి థర్డ్ యూనిట్ ఏంటంటే వెయిటేజ్ సిక్స్టీన్ మార్క్సే బట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కానీ హ్యామింగ్ కూడా అనుకోండి ఓకే అందరు రాస్తారు బట్ దానిలో కొంచెం ఎక్కువ ఎస్ఎస్లు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి టైం ఉంటే చూడండి ఓకే ఎవరైతే జస్ట్ పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు మాత్రం ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేటప్పటికి థీరీతో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్